<rire> The. <rire> hein. Bonsoir, c'est Baz de chez Sacré Radio. Aujourd'hui, je suis avec Baum. Bonjour. Nice to meet you. Com comment ça va Alors, oh, je peux te dire ton vrai prénom, Hugo ça marche aussi, ouais, c'est vrai. Ça fait plaisir de te voir. Ça va, toi Comment on se retrouve Bah ouais, écoute, euh, comment tu vas Bah ça va nickel. Je viens aujourd'hui présenter un petit projet dont oui. tu es acteur cette fois. Alors acteur, euh, je suis euh, un rôle secondaire, hein, plutôt dans oui. euh, figurant même, on peut dire hein, oui. quand même. Hein, euh... Mais tu en fais partie quand même. Une silhouette. Voilà. Non mais c'est quand même, il faut quand même le mentionner quoi. Parce que les gens, on a quand même fait de Love Edit où tu étais présentateur. Oui. Et du coup là, tu en fais partie. C'est vrai que sur, sur la dernière, c'était il y a un an, euh, Love Edit euh, 9. Exactement, exactement. J'étais venu avec Fabio et, euh, et Roseau. Et Fabio, maintenant, travaille ici. Voilà, exactement. Donc peut-être tu vas bientôt <rire> travailler ici. <rire> tu vas peut-être devenir Dame Pipi la ici. Euh, je la pas. boucle est bouclée. <rire> ouais. Franchement, on, je... on recherche une dame pipi en ce moment. C'est une annonce, mais, euh, mais voilà. <rire> je prends note, on sait jamais quoi. Un peu désespéré le dimanche, on sait jamais quoi. Il faut avoir un. <rire> Ce bah, ça paye pas. Ouais, non, non, euh, on ne peut pas faire pour l'argent. Hein. Ça saurait sinon. Bah, bah oui, hein, <rire> franchement, pourquoi faire ça hein. euh, Du coup, cette seule love edit, ce très beau CD qu'on voit juste ici, que je vais montrer à la caméra. Euh, pas une pochette en pas de pochette en carton cette fois-ci. Pas de pochette en carton parce que tout simplement euh, rupture fournisseur. Les deux fournisseurs que j'avais et c'est la stricte vérité, ça m'a bien fêché. <rire> Pendant deux mois, je les ai rongés, à les appeler tous les jours et ils m'ont dit impossible d'avoir ça, impossible. Et du coup, bah je voulais pas non plus release le truc euh, dix mois plus tard, surtout ouais. qu'ils ne pouvaient pas me donner de date. Ils okay. m'auraient dit peut-être euh, une date euh, précise, j'aurais pu m'arranger, mais aussi bien ça aurait pu durer plusieurs mois. Et alors et, et la question que je me pose à chaque fois, pourquoi toujours et encore des CD Parce que ça coûte moins cher ou Bah en vrai, euh, oui. Ouais. Coûte moins cher aussi. Euh, on va pas se mentir, mais aussi au niveau des, des droits, etc. Et tout. Parce que là, c'est quand même des plus petites quantités. L'avantage de CD, voilà, je suis sur une quantité. Là, on, je suis à 70, okay. 70 exemplaires. Avec le petit numéro ici, tac tac, numéroté et tout. On fait ça bien quand ah même. Oui, quand même. Euh... Mais du coup, ouais, les vinyles, c'est déjà une plus grosse quantité. C'est pas impossible qu'il y en ait un qui arrive un jour. Mais voilà, il y a toujours ce stress au niveau des droits, euh, etc. Euh, avec les édits, qui fait toujours un petit peu peur. Du coup, voilà, je prends le temps. Voilà, d'être sûr. Euh Parce que les artistes qui ont été édités, toi, tu les as pas appelés, j'imagine. Mais si, 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 si. si. Moi, j'ai la SACEM, je les appelle en 2000. Pastor Lapé, Pastor Lapé, Bego, on a, on a mangé ensemble hier soir. Là. On s'est fait un petit repas, super. <rire> franchement, il est adorable, hein, franchement. Est bon, vrai, on a mangé avec lui, il est super sympa. <rire> est vraiment un super bon gars, franchement. Mais il a pas eu me lâcher les droits, quoi. Non, non, non. non. On lui a dit, ouais. on l'a fait. C'est pas grave, on fait la traque quand même. Et, tu, et on se fait de l'argent sur, sur ton dos. Tu te fais de l'argent <rire> sur ton dos. Ah non, c'est un download. Ah ça. Il y a les CD, mais au final, les CD, vu l'argent que je me fais dessus, euh, c'est histoire de rembourser les frais. quoi. Payer les frais de mastering et les CD. quoi. Donc tout est love edit sur ton free download Ouais, exactement, sur Bandcamp. Après, il y a des très gentilles personnes qui font des donations, du coup, qui ouais. laissent un peu de thunes, mais sinon, c'est en free download. Ouais. C'est free, c'est free. C'est rare. C'est rare. C'est bah, rare. Oui, oui, oui. oui. <rire> ah, c'est. Vas-y. Je me fais saucer un peu, ça fait Je te casse dans 110 fois. Euh, Est-ce qu'on en parle un petit peu Parce que là, après, on va partir sur un petit set en B2B. Parce que oui, pour une fois, là, je, vais, je vais mixer euh, aussi ici. Le mec te présente, fait des edits et il mixe en plus. Quoi. Ouais, ouais, alors, et et bientôt, Dame Pipi, du coup. Et après, je vais nettoyer le club aussi. <rire> C'est euh, galère. L'homme hein. a tout faire, quand même. Quoi. Ah, de ouf. Mais euh, qu qu'est-ce qu qu que tu as à dire sur cette love edit Qu'est-ce qui a changé euh... Euh, Alors, celui-là, euh, bah, du coup, le 9 était un all-star. On ouais. avait eu pas mal d'invités dont on avait déjà parlé. Celui-là est donc en presque solo parce qu'il y a donc euh, 9 tracks euh, donc euh, moi seul et une track qu'on a tous les deux en collaboration mais qui était vraiment pour moi genre euh, affirmer mettre un peu à jour au niveau des édits euh, l'évolution que j'ai eu autant sur le point de vue technique que dig voilà montrer un peu mon aspect un peu plus récent sur euh, qu'est ce que qu'est ce que je joue qu'est ce que j'écoute qui a un peu évolué depuis le début de love edit mm -hmm. je pense que les gens qui suivent depuis le début voient un peu l'évolution même la, la technique sur mes édits etc la technique de production etc et euh, du coup celui là bah, voilà numéro 10 c'était quand même le, le coup envie de marquer un bon coup dessus bah, avec euh, énormément de support par euh, Uni, Antal, euh, Barbara Boeing, Dardiscu, euh, Maxi aussi. Euh, non, non, on a été bien, bien soutenu par celui-là, donc ça a été un peu consécration. Donc voilà, un bon point d'honneur sur le numéro 10. Euh, non, je ne dirais pas dans ma team. <rire> Mais du coup, euh, non, franchement, euh, bien content de celui-là. Ça permet de réfléchir au, à la suite. Et qu'est-ce voilà. que tu imagines pour la suite euh... bah Pour la suite, il bah, y a toujours, bah, on en revient encore, ce, cette histoire de vinyle que, qui trotte au fond de ma tête, ouais. qui prend du temps, parce que voilà, euh, autant euh, au niveau des délais de tresse, au niveau des droits, au niveau de tout ça, mais qui est toujours dans les rouages, qui est toujours dans, dans ma tête. Je ne sais pas quand, je ne, peux, je ne promettrai pas de date. Et puis, je pense, euh, je pense repartir sur un format All-Star pour le prochain. Okay. Parce que j'ai beaucoup aimé ce format, j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai eu de super retours. Tu as, as peut-être des idées euh... ouais, ouais, ouais. Mais tu veux pas les dire hein. Non, c'est pas. J'ai même pas encore de demander
Non, en vrai, peut-être pas jusque-là, mais non, j'ai quand même eu des bons retours et, et des gens qui m'ont proposé un peu des édits et tout dessus. Mais euh, voilà, pour l'instant, le projet est encore euh, juste un petit coin de ma tête. Okay. Du coup, j'en dirai pas plus pour l'instant, mais euh, voilà, ça sera le prochain, je pense. Okay. J'ai beaucoup kiffé bosser sur le All Star et quand j'ai vu les retours qu'il y a eu dessus et le boulot des artistes, euh, bah, bah du coup, j'ai envie de, de refaire ça, quoi. Bah, écoute, parfait. Et puis sourire, pourquoi pas sourire avec des artistes un peu plus internationaux. Et... Moi, je suis pas assez inter pour toi, c'est ça c est, c est, Si, si, t'es inter Paris, quoi. Attends, non, mec, j'ai joué à Amiens. Euh... <rire> oui, c'est vrai. <rire> <rire> bon, les gars, on arrête de dire des bêtises. Ça y est, euh, on va commencer à mixer peut-être. Bah ouais, c'est bon et basse pendant une heure, les gars, sur Sacré Radio. Euh, je vous dis à tout à l'heure. Gros bisous. Bisous, bisous.